الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا رب الخير جميعا سبب وتكلمنا في الحلقات اللي فاتت بشكل بسيط ربما عن مفهوم الفانكشن كما ان احنا برضو تكلمنا بشكل بسيط عن جملة اف فحلقة اليوم بإذن الله رح نحاول نعمل كومبايننج هنحاول نجمع الاثنين مع بعض يعني رح نستخدم جملة اف داخل فانكشن جميل يا جماعة رح نعرف الأول فانكشن الفانكشن دي أنا آسف فانكشن دي رح نسميها مثلا كار وهنمر فيها برامتر واحد بس هنسميه سبيد وهنفتح الكيرلي بريسز وانا عرفت فانكشن اسمها كار ليها بارامتر واحد بس اسمه سبيد راح نستخدم جوه الفانكشن دي جملة شرط حلو كده مع البارامتر سبيد جملة الشرط دي معناها صياغتها بقى تكون كالتالي والله يا معلم لما السرعة بتكون فوق ال 120 فوق ال 120 العربية مش ملكك لما تكون السرعة اقل من 120 ها انت في المضمون الحالة الثالثة اللي هي السرعة بتساوي 120 خد بالك من نفسك يعني او ربنا يستر تمام كده؟ جميل نكتب بقى اف نفتح القوسين البارامتر بتاعنا اللي هو بيكون عبارة عن السبيد ماله بقى السبيد ده؟ لما يكون اكبر من 120 جميل كده نفتح الكيرل بريسز عشان نكتب اول جملة اظهار دوكيومنت دوت رايت نفتح البرينفسز نقفل هنا السرعة بتكون فوق ال 120 خلينا نكتب له بقى العربية مش ملكك يا معلم حلو كده؟ جميل دايركتلي بمجرد ما اني انا لسه ما يعني على طول انا اصلي انت عارف القصة ها الس اف نفتح الكيرل بريسز و هنكتب برضو دوكيومنت دوت رايت و ال سي اف ما في ال سي اف خلينا نكتب جملة شرط طبعا طبعا كده كده احنا كاتبين ال سي اف علشان نكتب جملة شرط نفتح البرنسيس ونقول والله والله ايه القصة لما تكون السبيد يا جماعة مالها المرة دي نقول اقل من 120 وطالما السبيد اقل من 120 يبقى احنا نكتب له ايه انت في المضمون يا معلم حلو نيجي بقى للجملة الثالثة اللي هي بتكون عبارة عن إلس في الحالة العادية وديت مش محتاجين فيها احتمال ثالث فخلونا ننسخ السطر ده والحالة ديت معناها ان انك ماشي على سرعة تقريبا 120 وطالما انت ماشي على سرعة 120 يبقى ايه نكتب له ايه نكتب له ربنا يسترها علينا وعليك يا معلم تمام ربنا استرنا جميعا يا رب وكده انا حطيت داخل الفانكشن جمله اف واستخدمت فيها ثلاث احتمالات طبعا انت عارف ان مش هيحصل اي شيء لاني لسه ما ناديتش على الفانكشن تمام ننزل تحت ونادي على الفانكشن كار ونحط البرينتسز واند وننهي بكل ننهي بالسطر طبعا علشان انا معرفين بالبرامتر سبيد المفروض احط له القيمه السبيد طبعا هو ايه ماشي خلينا نقول اول احتمال لما تكون السرعه اعلى من 120 يعني مثلا نقول ده ماشي على 180 فهو ماشي على 180 فتحقق الشرط الاولاني العربيه مش ملكك يا معلم إيه طيب إيه لو كان ماشي طيب على 100 اللي هو الشرط الثاني ها انت في المضمون يا معلم لانك اقل من 120 طب الشرط الثالث بقى لما تكون ماشي على 120 إيه لما تكون ماشي على 120 ربنا يسترها علينا وعليك يا معلم ده إيه دي الطريقه اللي فيها حطينا او ضمننا جمله اف ستيتمنت بداخل الفانكشن اللي اسمها ستيت. يا رب يكون المعنى واضح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.